ஹலோ விவோஸ் வெல்கம் பேக் டு விவா இங்கிலீஷ் இந்த சேனலுக்காக நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி செவன் லெசன் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் திஸ் இஸ் லெசன் டூ டே ஒனில் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அண்ட் டுவெல் டென்சஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் நிறைய பேர் அதுக்கு நல்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ லெசன் டூவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் மாடல் ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸை எப்படி பயன்படுத்துறது இது ரெண்டுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னுடைய சேனல் இருக்கிற த்ரீ ஃபிஃப்டி வீடியோஸ் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அட் லோ ப்ரைஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்ஸ் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எயிட் நைன் ஜீரோ த்ரீ நைன் டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஓகே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இந்த வாக்கியத்தை கவனிங்க இதுவா உனக்கு வேணும் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டினில் இருக்குது டே ஒன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துடுங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம சரியாக அமைக்கணும்னா எந்த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியணும் ஓகே இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் இதுவா உனக்கு வேணும் இஸ் திஸ் வாட் யூ வாண்ட் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் எஸ் ஆமாம் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் இதுதான் எனக்கு வேணும் இந்த சென்டென்ஸில் எதை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க கொஸ்டின்லையும் சரி ஆன்சர்லையும் சரி நடுவில் வாட் வந்திருக்கு ஒரு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வாட் வென் ஹவு விச் வே வாய் இதெல்லாம் திறம்பட நல்லா பயன்படுத்த நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் டெவலப் ஆகும் இந்த வீடியோவில் வாட் சம்பந்தமான எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இனி வரப்போகிற அந்த ஆறு நாட்கள் வீடியோவில் இன்னும் மீதி இருக்கிற டபிள்யூஹெச் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரி வாட் எடுத்துக்கலாம் கீழே பாருங்கள் மூணு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத விலாவாரியாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வாட் டு பக்கத்தில் வேர்ப் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ன பண்ணுறது வாட் டு டூ What to say? என்ன சொல்கிறது What to cook? என்ன சமைக்கிறது What to eat? என்ன சாப்பிட்றது இதில் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் கவனிக்கணும் What to? அப்படியே சேர்ந்து வருது பக்கத்தில் verb 1 பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது என்ன மீனிங் கிடைக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் இது ஒரு WH கொஸ்டினாக அமைஞ்சிருக்கு ஓகே இப்போ பாருங்கள் அதே ஃபார்மேட்டில் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டினாக போட்டிருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு உனக்கு தெரியுமா do you know what to do? இப்போ அந்த வாட் டு டூங்கிறது எங்கே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு வாக்கியத்தின் ஒரு பாகமாக வந்துருச்சு போன ஸ்லைடில் அந்த ஒரு பார்ட் மட்டுமே ஒரு கேள்வியை உண்டாக்கிச்சு ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கேள்வியில் அது ஒரு பாகமாக ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி வந்திருக்கு இது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் I tell you what to do. இங்கேயும் வாட் டு டூ பயன்படுத்தியிருக்கோம் பட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஐ டெல் யூ வாட் டு டூ பாருங்கள் அப்போ மூணு சென்டென்ஸ் டைப்லேயும் நம்ம மாற்றிருக்கோம் அப்போ எப்படியெல்லாம் மாறுதுங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்க ஓகே என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியும் ஐ நோ வாட் டு சே என்ன சமைக்கிறதுன்னு தெரியல I don't know what to cook. So statement, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வந்திருக்கும் போன வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்கும் பாருங்கள் ஐ சப்ஜெக்ட் நோ வேர்ப் ஐ டோன்ட் நோ அதுலேயும் நெகட்டிவாக வேர்ப் வந்திருக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் பட் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் தான் பட் இதில் நம்ம WH வேர்டை ஒரு வாக்கியத்தின் நடுவில் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படி பயன்படுத்தும் போது மீனிங் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஆர்டராக மாத்திரம் What to verb 1? என்ன சொல்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொடு டீச் மீ வாட் டு சே என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுன்னா அப்போ எப்படி சொல்லலாம் டீச் மீ வாட் டு டூ அதே வாட் டு டூவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரலாம் வாட் பக்கத்தில் சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் வேர்ப் எந்த வேர்ப் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் வெறும் வி மட்டும் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் சொல்கிறது 
அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறத இங்கிலீஷில் சொல்லணுன்னா வாட் ஐ சேன்னு சொல்லணும் வாட் வந்திருக்கு வாட் பக்கத்தில் சப்ஜெக்ட் ஐ வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வேர்பை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்குது ஏன்னா வேர்பு பாருங்கள் சே சேங்கிறது வேர்பு ஒன் அதனால் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பேஜை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக கொஞ்சம் பார்த்துருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை டைம் எடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வாட் ஐ எம் சேயிங் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் இருக்குது இது ஒரு முழு வாக்கியம் கிடையாது ஒரு முழு வாக்கியத்தில் ஒரு பகுதியை நான் எடுத்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக முழு வாக்கியத்தை அடுத்து பார்க்க போகிறோம் நான் சொல்லி இருக்கிறது வாட் ஐ ஹாவ் செட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நான் சொன்னது வாட் ஐ செட் நான் சொல்லிட்டு இருந்தது வாட் ஐ வாஸ் சேயிங் நான் சொல்லி இருந்தது வாட் ஐ ஹேட் செட் இது ஒவ்வொன்றுலையும் என்ன வித்தியாசம் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் மாறி இருக்குன்றத டே ஒன்று பார்த்து நீங்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இப்போ ஃப்யூச்சரில் பாருங்கள் நான் சொல்ல போவது வாட் ஐ எம் கோயிங் டு சே நான் சொல்லிட்டு இருக்க போவது வாட் ஐ வில் பி சேயிங் இதை ஒரு டென்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ காமனாக எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்னு பாருங்கள் நாம் செய்ய வேண்டியது வாட் வி நீட் டு டூ அவங்களுக்கு பிடிச்சது வாட் தே லைக் அவன் நினைக்கிறது வாட் ஹி திங்ஸ் அவன் நினைச்சது வாட் ஹி தாட் வேர்பு டூ வந்துருச்சு பாருங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் ஓகே இப்போ நீங்கள் அதை பொறுமையாக பார்த்தீங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்ற போகிறோம் நான் சொல்கிறது வாட் ஐ சேங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸுடைய ஒரு பகுதி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் ஆர்டர் போட போகிறோம் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ சே பார்த்தீங்களா ஸோ ஆர்டருங்கிறதுனால மெயின் வேர்பில் தொடங்கிட்டோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுக்கோ எதை வாட் ஐ சே நான் சொல்கிறத ஓகே இப்போ எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டினுக்கு போக போகிறோம் நான் சொல்கிறது புரியுதா டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ சே இப்போ பாருங்கள் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினில் போட போகிறோம் நான் சொல்கிறது உனக்கு எப்படி புரியுது ஹவு டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ சே முன்னாடி ஒரே ஒரு டபிள்யூஹெச் வேர்டை போட்டோம் ஹவு எப்படிங்கிறதுனால ஹவு போட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளவு சிம்பிளாக நம்மளால் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண முடியுது பட் நீங்கள் பொறுமையாக அந்த ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரோம் நீ சொல்கிறது எனக்கு புரியுது ஒரு செய்தி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ சே ஓகே இப்போ மூணாவது ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரலாம் வாட் வரும் பக்கத்தில் ஆக்ஜிலரி வேர்ப் வரும் அதுக்கப்புறம் வேர்ப் ஐஎன்ஜி வரும் சப்ஜெக்ட் வராது அதுதான் இதில் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுங்க ஐ நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் வாட் வந்துருச்சு வாட் பக்கத்தில் ஆக்ஸரி வேர்ப் இஸ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வேர்பு கூட ஐஎன்ஜி இது வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியுது அதனால தான் அந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற வேர்டு பாருங்கள் என்ன நடந்துட்டு இருக்குது நடந்துட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே இதையே நீங்கள் அடுத்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் மாற்ற முடியும் ஆக்ஸிலரி வேர்புக்கு அப்புறம் வேர்பு த்ரீ கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நடந்திருக்குன்னு ஐ நோ வாட் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் பாருங்கள் ஹேஸ் ஆக்ஸிலரி வேர்பு வந்துருச்சு வேர்பு த்ரீ பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஹேப்பன்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் வாட் பக்கத்தில் வெறும் வேர்ப் ஒன்னை பயன்படுத்துறது என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் I know what happens. ஏன் இங்கே நம்ம எஸ் சேர்த்துருக்கோம் ஏன்னா இது சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் இருக்கு வாட் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஹி ஷி இட்டு இட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இட்டு தான் இந்த வாட் வருது அதனால தான் எஸ் சேர்க்குறோம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் அதை வேர்பு டூவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் ஐ நோ வாட் ஹேப்பன்ட் இப்போ பாருங்கள் What 
இஸ் வேர்பு த்ரீ போட போகிறோம் என்ன கற்பிக்கப்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ கற்பிக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு பேசி வாய்ஸுங்கிறது புரிஞ்சிடணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டாட் வேர்பு த்ரீ வாட் இஸ் டாட் இது வந்து பேசி வாய்ஸுங்க எப்போவுமே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆம் இஸ் வாஸ் ஆர் வேர் இது பக்கத்தில் நீங்கள் வேர்பு த்ரீ யூஸ் பண்ணாலே அது பேசி வாய்ஸாக மாறிடும் ஹேஸ் ஹேவ் ஹேட் இதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் பீன் பீன் போட்டுட்டு வேர்பு த்ரீ போட்டிங்கன்னா தான் பேசி வாய்ஸ் ஆகும் ஓகே பேசி வாய்ஸ் வீடியோ நான் இன்னும் பண்ணலை அதில் உங்களுக்கு இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டாம் இங்கே நீங்கள் இதை மட்டும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வாட் இஸ் பக்கத்தில் வேர்பு த்ரீ ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் வாட் இஸ்ஸுக்கு பதிலாக வாஸ் போடுறோம் என்ன கற்பிக்கப்பட்டதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ கற்பிக்கப்பட்டதுனா பாஸ்டன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வாஸ் டாட் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதில் இன்னொரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஞ்சம் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீயிங் ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருந்தால் இந்த பீயிங்கை இப்போ விட்டுருங்க வேணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் பட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா எதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா வாட் இஸ் பக்கத்தில் பீயிங் போட்டுட்டு வேர்பு த்ரீ ஏன் இதை போடுறோம் அப்படின்னு உங்கள் மனசில் கேள்வி வந்துச்சுன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்ன்றத காட்டுறதுக்காக தான் இந்த பீயிங் சேர்க்குறாங்க பாருங்கள் என்ன கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ அப்போ இந்த கொண்டிருக்க அப்படின்னு வந்தாலே அது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் கற்பிக்கப்பட்டுங்கிற போது ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் வரும்போது அதை பேசி வாய்ஸாக நீங்கள் மாற்றும்போது பீயிங் கண்டிப்பாக வரணும் அதனால தான் இங்கே பீயிங் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் எடுத்து என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் ஓட விட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் பீயிங் டாட் என்ன கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ இதையே நீங்கள் வாஸ் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்க பட்டதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ அங்கே தாங்க அந்த டென்ஸ் மாறுது ஸோ வாட் வாஸ் பீயிங் டாட் இது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் இந்த ரெண்டை மட்டும் விட்டுருங்க பட் தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்களுக்காக இதை நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் ஓகே அடுத்து இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் வாட்டில் வாட் இஸ் பக்கத்தில் அப்ஜெக்டிவ் இல்லைனா அட்வோ பயன்படுத்துறது இப்போ பாருங்கள் அங்கே இருக்கிறத எடு டேக் வாட் இஸ் தேர் தேருங்கிறது அட்வோப் இது ஒரு ஆர்டராக பயன்படுத்தியிருக்கோம் அங்கே இருக்கிறத எடு டேக் வாட் இஸ் தேர் இதையே நீங்கள் ஒரு எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டினாக மாத்திரிங்க பாஸ்டன்ஸாகவும் மாத்திரிங்க அங்கே இருந்ததை எடுத்தியா டிட் யூ டேக் வாட் வாஸ் தேர் ஓகே இப்போ அப்ஜெக்டிவ் பயன்படுத்தலாம் முக்கியமானதை எடு டேக் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிற அந்த மூணு வார்த்தைகள் தான் தமிழில் ஒரே ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது முக்கியமானதை முக்கியமானதை அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷில் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே தேவையானதை எடு டேக் வாட் இஸ் நீடட் பாருங்கள் இப்படி அப்ஜெக்டிவும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பொறுமையாக நோட்ஸ் எடுத்து நீங்களே இந்த மாதிரி சென்டென்ஸும் ட்ரை பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உங்களுக்கு அருமையாக புரிஞ்சிடும் நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக்கிங்கில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வரலாம் வாக்கிய அமைப்புகள் வாக்கிய அமைப்புகள் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நாலு இருக்குங்க அதில் நீங்கள் மூணு முதல்ல நல்லா கற்றுக்கிறது அவசியம் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா என்ன ஒரே ஒரு முழு வாக்கியம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அதில் வந்து இந்த மாதிரி வாட்டு ஹவு இந்த மாதிரி நடுவிலெலாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் அவ்வளோ வராது சிம்பிளாக இருக்கும் அதனால தான் அதை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு முழு வாக்கியம் மட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நான் அவனை பார்த்ததே இல்லை ஐ ஹாவ் நெவர் சீன் ஹிம் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் செகண்ட் வேர்ப் இதையே நீங்கள் கொஸ்டினாக மாற்றுங்க அவனை பார்த்ததே இல்லையா ஹாவ் யூ நெவர் சீன் ஹிம் இதுவும் ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் இதையே நீங்கள் ஆர்டராக மாற்றினீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஆர்டர் லுக் அட் ஹிம் அவனை பார் இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸுங்க ஒரே ஒரு முழு வாக்கியம் ஸோ அதனால் அது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ரெண்டாவது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்க்கு வரலாம் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா என்ன இரண்டு முழு வாக்கியங்கள் இருக்கும் அதை இணைச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதான் 
இணைக்கிறதுக்காக ஒரு வேர்டு வந்திருக்கும் அந்த வேர்டு இருக்கிறதுனால அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக மாறுது இப்போ கீழே எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ரெண்டு முழு சென்டென்ஸ் இருக்கும் அவன் இங்கே வந்தான் என்னை சந்திக்கலை இது ரெண்டுமே ரெண்டு முழு வாக்கியங்கள் ஆனால் இது ரெண்டையுமே இணைக்கிறதுக்கு ஆனா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்த்து வார்த்தையை சேர்த்துருக்குறோம் ஹீ கேம் ஹியர் பட் he didn't meet me so paarga rendu sentence one aayidchu apdi aagradhanaala adha compound nu solrom idhu romba simple innor example paarenga avan varla adanaala na koopitten idhiliyum rendu mulu vaakiyangal irukku avan varla engiradhu or mulu vaakiyam na koopitten engiradhu or mulu vaakiyam idhu rendiyum inaipadharkaga adanaala use pannirukom so english la he didn't come so i called okay ipo moonavathu complex ku poidalam complex na enna oru mulu vaakiyam da irukum innonnu mulumaiyatra thunai vaakiyama irukum ipo keela irukra sentence paarenga naan solren abdingiradhu mulu vaakiyam nee kekkaradunaala abdingiradhu mulu vaakiyama illa andha vaakiyam mudivadayala adanal adu thunai vaakiyam mulumaiyatra thunai vaakiyam நீ கேட்கறதுனால நான் சொல்கிறேன் இங்கே தான் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் வருதுங்க இங்கே என்ன கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சின்ஸ் சின்ஸ் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் நீ கேட்குறதுனால துணை வாக்கியம் ஐ ஆம் டெல்லிங் நான் சொல்கிறேன் அது முழு வாக்கியம் ஓகே இப்போ சின்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இணைப்பு சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கன்ஜங்ஷன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஒன்று லிருந்து இன்னொன்று நால இப்போ பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் நீ கேட்குறது நால அதுதான் சின்ஸுடைய மீனிங் இன்னொரு மீனிங் லிருந்து இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் காலையிலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் காலையில் இருந்து இ ஹாஸ் பீன் வாட்சிங் டிவி சின்ஸ் மார்னிங் ஸோ இங்கே சின்ஸ் என்ன அர்த்தம் கொடுக்குது சின்ஸ் மார்னிங்னு போட்டிங்கன்னா மார்னிங்லிருந்து காலையிலிருந்து கன்ஜங்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இங்கிலீஷில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய பில்லர்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இல்லைனா இந்த சீரியஸில் ஒரு வீடியோவில் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பற்றி ரொம்ப கிளியராக தேவையான எல்லா கன்ஜங்ஷன்ஸும் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த சீரியஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சீரியஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ஹி ஹாஸ் பீன் வாட்சிங் டிவி சின்ஸ் மார்னிங் இதோடைய டென்ஸ் என்ன இது என்ன சென்டென்ஸ் டைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா ஓகே நான் இப்போ ஆன்சர் காட்ட போகிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு விரும்பினா வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆன்சரை பார்த்துக்கோங்க டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸ் டைப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிள் சென்டென்ஸில் இருக்குது சப்ஜெக்ட் வேர்பில் இருக்குது இப்படி நீங்கள் டக்கு டக்கு டக்குன்னு டென்ஸு டைப்பு ஸ்ட்ரக்சர்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களால் எப்படிப்பட்ட ஒரு சென்டென்ஸையும் உருவாக்க முடியும் வெக்காபுலரி மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் தேவைப்படும் ஓகே இப்போ மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வரோம் மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸில் நம்ம பயன்படுத்துகிற முக்கியமான சில வேர்ப்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆர் யூ ரெடி ஃபஸ்ட் கேன் கேன் வந்து ஐந்து விதமாக நம்ம பயன்படுத்துறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் எபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கிற திறமையை பற்றி சொல்கிறதுக்கு கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னால் எளிமையா டீச் பண்ண முடியும் ஐ கேன் டீச் இன் அ சிம்பிள் வே கீழே உங்களுக்காக டே ஒன் சீரியஸ் நல்லா பார்த்து கற்றுக்கிட்டவங்களுக்காக கீழே நான் அந்த பார்ட் கொடுத்துருக்கேங்க எஸ் ஆர் நோ டைப்பில் இருக்கு ஆர்டரில் மாற்றிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டைம் எடுத்து அதை தெரிஞ்சிக்க விரும்பினா அதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரிவ்யூ பண்ண விரும்பினா ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே எபிலிட்டி சொல்கிறதுக்காக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக விண்ணப்பம் இதை தூக்க உதவி பண்ண முடியுமா ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேன் யூ ஹெல்ப் மீ லிஃப்ட் திஸ் இங்கிலீஷில் லிஃப்ட்னா தூக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் மூணாவது அனுமதி கேட்கறதுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் பெர்மிஷன் கார் இங்க பார்க் பண்ணலாமா கேன் ஐ பார்க் மை கார் ஹியர் சோ பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் 
அதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஆர்டராக கீழே மாற்றிருக்கேன் இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் டைம் எடுத்து அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் நாலாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கிறத ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுவதற்காக கேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நடக்கலாம் இட் கேன் ஹேப்பன் அது நடக்கலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் கட்டளை கொடுக்கறதுக்கு கூட நீங்கள் கேன் பயன்படுத்தலாங்க ஆர்டர் கொடுக்கறக்கு நான் அதை செய்யணும்னு நீ எதிர்பார்க்க கூடாது யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மீ டு டூ இட் இந்த கட்டளை கொடுக்கறதுக்கு இங்கிலீஷில் நிறைய வேர்ட்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க கேனும் பயன்படுத்திக்கலாங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் சிலது எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்னது போல் கீழே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது சென்டென்ஸ் டைப்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ குட்டுக்கு போகலாம் குட்டும் நம்ம ஐந்து விதமான வழிகளில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாஸ்ட் எபிலிட்டி அதாவது கடந்த காலத்தில் நமக்கு இருந்த ஒரு திறமையை பற்றி சொல்ல அதை என்னால் தனியாகவே செய்ய முடிஞ்சது பாஸ்டன்ஸ் ஐ குட் டூ இட் பை மை செல்ஃப் பை மை செல்ஃப்னா ஒரு விஷயத்தை தனியாகவே யாருடைய உதவி இல்லாமலே செய்கிறதுக்கு பை மை செல்ஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ இங்கே குட்டுக்கு பாருங்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு திறமையை சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால் குட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் சஜஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு நீ அப்பா கிட்ட கேட்கலாம் யூ குட் ஆஸ்க் டேட் மூணாவது மரியாதையாக ஒரு விண்ணப்பத்தை கேட்கறதுக்கு பொலைட் ரிக்வஸ்ட் ஸோ கேன் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொலைட்னஸ் இருக்காது நீங்கள் குட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பொலைட்னஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் எனக்கு உதவ முடியுமா குட் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ பாருங்கள் அதை சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு பொலைட்னஸ் கிடைக்கிது குட் யூ ப்ளீஸ் இந்த ஃப்ரேஸை நீங்கள் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குட் யூ ப்ளீஸ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேர்ப் சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ அதை வேர்ப் ஒனில் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஃபோர்த் ஒன் அனாயன்ஸ் எரிச்சல் அதை காட்டுறதுக்கு கூட பயன்படுத்தலாம் இப்போ பாருங்கள் நீ எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல இதை சொல்லும் போதே ஒரு எரிச்சல் கோபத்தோடு தானே சொல்லுவோம் நீ எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல யூ குட் ஹேவ் டோல்டு மீ குட் ஹேவ் இது ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது உட் ஹாவ் குட் ஹாவ் ஷுட் ஹாவ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை ஒரு வீடியோவில் செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு நான் போட்டு தரேன் ஸோ அப்போ ரிவ்யூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எரிச்சலை வெளிப்படுத்துறதுக்கு லாஸ்ட் ஒன் பாசிபிலிட்டி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு நீ பிரச்சனையில் மாட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்கு யூ குட் கெட் இன் டு ட்ரபுள் ஸோ கேனில் ஒரு பாசிபிலிட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது நடக்கலாம் அந்த மீனிங்கில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறதுக்கு இது வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு யூ குட் கெட் இன் டு ட்ரபுள் ஓகே இப்போ நம்ம உட்டுக்கு வந்துடலாம் உட்லேயும் ஐந்து விதமான வழிகளை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் கடந்த கால பழக்கம் இல்லைனா வழக்கம் ரெண்டில் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் சாயங்கால நேரங்களில் இங்கே உட்காந்துருப்பேன் இது என்னுடைய கடந்த கால ஒரு பழக்கம் இல்லைனா வழக்கம் ஐ வுட் சிட் ஹியர் இன் த ஈவினிங் டைம்ஸ் பாருங்கள் அதை சொல்கிறதுக்கு உட்டு தான் கரெக்டாக இருக்குது செகண்ட் மூணாவது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயல் கூட்டில் பயன்படுத்தலாம் வர்றேன்னு அவன் சொன்னான் He said he would come. இங்கே வந்து நீங்கள் வில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் தான் வில் வரும் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறாரு ஹி சேட் ஐ வில் கம் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நீங்கள் ஐ வில் கம்னு கொட்டேஷனில் போட்டுக்கலாம் பட் அதை இன்டைரக்டாக மாற்றும்போது ஹி சேட் ஐக்கு பதிலாக ஹீ வந்துடும் வில்லுக்கு பதிலாக உட்டு தான் போடணும் ஏன்னா வில்லுடைய பாஸ்டன்ஸ் உட் அப்புறம் கம் நம்ம ஓ போன் தான் ஓகே உட்டில் நாலாவது மரியாதையாக ஒரு விண்ணப்பத்தை ஒரு கேள்வியாக கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு வரீங்களா உட் யூ ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ் ஸோ எப்படி நீங்கள் குட் யூ ப்ளீஸ் ஞாபகம் வச்சிங்களோ அதே போல் உட் யூ ப்ளீஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தருடைய விருப்பத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உட்டு பயன்படுத்தலாம் அதுதான் ஐந்தாவது வழி நீங்கள் வர விரும்புகிறீங்களா உட் யூ லைக் டு கம் 
இதில் நீங்கள் உட் யூ லைக் டு அது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு செட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேர்பை மட்டும் மாற்றினா போதும் உட் யூ லைக் டு கோ உட் யூ லைக் டு ஈட் உட் யூ லைக் டு ட்ரிங்க் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் காஃபி குடிக்கிறீங்களா உட் யூ லைக் அ காஃபி இல்லைனா உட் யூ லைக் அ கப் ஆஃப் காஃபி இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் உட் யூ லைக் சம் கேக் உட் யூ லைக் அ ட்ரிங்க் ஏதாவது குடிக்க விரும்புகிறீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருடைய விருப்பத்தை கேட்குறதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஷேல் ஒரு கேள்வி கேட்குறதுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஐக்கும் வீக்கும் தான் நம்ம ஷேல் பயன்படுத்துகிறோம் டின்னருக்கு நான் என்ன வாங்கிறது வாட் ஷேல் ஐ கெட் ஃபார் டின்னர் பாருங்க இங்கே ஷேல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ கூட நாம் வெளியே டின்னருக்கு போகலாமா இல்லைனா நாம் டின்னருக்கு வெளியே போகலாமா ஷால் வி கோ அவுட் ஃபார் டின்னர் இங்கே பாருங்கள் ஷால் வி வி கூட பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஒரு கேள்வியாக கேட்குறோம் ஒருத்தர்கிட்ட அவங்களுடைய பதிலை எதிர்பார்க்குறோம் இல்லைனா அனுமதி எதிர்பார்க்குறோம் அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை எதிர்பார்க்குறோம் இது போல் நெக்ஸ்ட் ஷுட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று நமக்கு எது சரின்னு படுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னொன்று அட்வைஸ் கேட்குறதுக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு எது சரின்னு சொல்ல அவங்க வரக்கூடாது தே ஷுடன்ட் கம் இப்போ அந்த நாட்டை எடுத்துருங்க தே ஷுட் கம் அவங்க வரணும் தே ஷுடன்ட் கம் அவங்க வரக்கூடாது அவங்க வந்திருக்க கூடாது இங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் வருது வந்திருக்க கூடாதுன்னா ஷுடன்ட் ஹாவ் இந்த ரெண்டு வார்த்தை வரணும் தே ஷுடன்ட் ஹாவ் கம் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கம் வேர்பு த்ரீ ஏன்னா ஹாஃப் பக்கத்தில் எப்போவுமே வேர்ப் த்ரீ தான் வரும் நீ பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் யூ ஷுட் ஹாவ் பாஸ்ட் ஓகே ஷுட்டில் இன்னொன்று அறிவுரை கேட்குறதுக்காக ஆஸ்கிங் ஃபார் அட்வைஸ் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறதுங்க வாட் ஷுட் ஐ டூ நாவ் பாருங்கள் இன்னொருத்திட்ட ஒரு அறிவுரை கேட்குறோம் நான் போகணுமா ஷுட் ஐ கோ இப்படி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது மே இது ரெண்டு வழிகளை நம்ம கற்றுக்கலாம் போதுமானது ஒன்று சாத்தியம் இருக்குது ஆனால் உறுதியாக சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது ஆனால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது மழை பெய்யாது ஆனால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற போது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலான்னா மே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் மே நாட் ரெயின் இதே நீங்கள் உறுதியாக சொல்கிறதா இருந்தால் மழை பெய்யாதுங்க அப்படின்னு உறுதியாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓன்ட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இட் ஓன்ட் ரெயின் உறுதியாக சொல்கிறீங்க மழை பெய்யாதுன்னு அவனோட பாயிண்ட் தப்பாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் மே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருந்திருக்கலாம்னு வருது பார்த்தீங்களா அதனால தான் இங்கே நம்ம ஹாஃப் பீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது நீங்கள் நோட்டிஃபை பண்ணிவிடுங்க ஹிஸ் பாயிண்ட் மே ஹாவ் பீன் ராங் அவனுடைய பாயிண்ட் தப்பாக இருந்திருக்கலாம் உறுதியாக எனக்கு தெரியாது சொல்ல முடியாது அவன் வந்திருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஹி மே ஹாவ் கம் ஓகே அடுத்தது மே இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா மரியாதையாக ஒருத்தட்ட அனுமதி கேட்குறதுக்கு நீங்களே அதிகமாக கேட்டிருப்பீங்க மே யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமாங்க அப்படின்னு மரியா மரியாதையாக கேட்குறீங்க may i ask you a question may i come in na ulla varlama may i sit here na inge ukkarlama inda may i ninga ketale oru mariyadhai avangitta kekkaradha arthapaduthu okay appadina might edhuk use aagudhu might romba important ana oru vishayam enna paathina past tense of may reported speech illana indirect speech la da inda may vande might ah maarudhu inga paarenga அவங்க ஒருவேளை வரலாம்னு அவன் சொன்னான் ஒருவேளை வரலாம்னு அப்படின்னா மே தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் இது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக இருக்கிறதுனால மே பயன்படுத்த முடியாது அதுக்கு பதிலாக மைட்டை போட்டுடணும் அவன் சொன்னான் ஹி சேட் தே மைட் கம் அவங்க ஒருவேளை வரலான்னு சொன்னான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஷீ சேட் ஹி மைட் கெட் ஹர்ட் அவன் சொன்னால் அவன் ஒருவேளை அவனுக்கு அடிப்பட்டுரும் ஒருவேளை அவனுக்கு காயம் பட்டுரும் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் 
ஸோ இங்கெல்லாம் மே யூஸ் பண்ணால் அதே மீனிங் தான் பட் இங்கே ஏன் நம்ம மே யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா திஸ் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்குங்க ஓகே அடுத்தது மஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் மஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு விதமாக நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஒன்று வெரி லைக்லி அதாவது கண்டிப்பாக அப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு யூகம் அப்படி தான் இருக்குன்ற ஒரு யூகம் அதாவது கெஸ் பண்ணுறதுலே ஒரு ஸ்ட்ராங் கெஸ் இப்போ பாருங்கள் அவருக்கு கண்டிப்பாக எண்பது வயசு இருக்கும் பாருங்கள் கெஸ் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிறோம் ஹி மஸ்ட் பி எயிட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் உனக்கு கண்டிப்பாக வருத்தமாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு கெஸ் தான் ஆனால் அது கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருந்திருக்கும்னு சொல்கிறோம் யூ மஸ்ட் ஹாவ் பீன் அப்செட் அது கண்டிப்பாக ஏமாற்றமாக இருந்திருக்கும் இட் மஸ்ட் ஹாவ் பீன் டிசப்பாயிண்டிங் பார்த்தீங்களா ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆக்ஸரி வேர்ப் இது மாடல் ஆக்ஸரி வேர்ப் மஸ்ட் ஓகே இன்னொரு விதம் மஸ்ட் வந்து ஷுட்டுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துகிறாங்க நீ அப்படி பேசக்கூடாது யூ மஸ்ட் நாட் டாக் லைக் தேட் இங்கே நீங்கள் ஷுட்டு போட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் அதே மீனிங் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் யூ ஷுட் நாட் டாக் லைக் தேட் ஓகே இப்போ சேலஞ்ச் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வரலாம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க முக்கியமான சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கேன் எல்லா கேள்வியும் நான் உட்படுத்தலை பட் நீங்கள் ஒன் வீக் டைம் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக நான் ஒரு வாரம் கழித்து தான் போடுவேன் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் டே ஒன் பார்த்து நல்லா புரிஞ்சுருப்பீங்க டே டூக்கு ஒன் ஒன் வீக் டைம் எடுத்து நீங்கள் கற்றுக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸில் இருக்குது என்ன டைப்புன்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஸ்டின்ஸ் முடியும் போதே ஆன்சர் வரப்போகுது பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர்ஸ் கூட மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவனுக்கு தெரியல ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா எஸ் ஆர்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு அவனுக்கு சொல் ஆர்டர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியுமா எஸ் ஆர்னு அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேளு ஆர்டர் என்ன நடக்குதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியுமா எஸ் ஆர் நோ என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு சொல் ஆர்டர் ஸோ இப்போ ஆன்சர்ஸ் நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக நீங்கள் ஒரு நோட் எடுத்து நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக ஸ்டக் ஆகும் எங்கெல்லாம் ஸ்டக் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணுங்கிறதா உங்களுடைய நோக்கம் அதனால தான் இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக ரொம்ப ஸ்பீடாகவே நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஓகே ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவனுக்கு தெரியலங்க ஹி டிடன் நோ வாட் டு டூ என்ன பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா டூ தெய் நோ வாட் டு டூ என்ன பண்ணுறதுன்னு அவனுக்கு சொல் டெல் ஹிம் வாட் டு டூ அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் ஐ நோ வாட் ஹீ இஸ் டூயிங் அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியுமா டூ யூ நோ வாட் தே ஆர் கோயிங் டு டூ அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேளு ஆஸ்க் ஹிம் வாட் யூ வாண்ட்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஐ வில் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியுமா டூ யூ நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு சொல் டெல் மெய் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல என்னுடைய சேனல் வீடியோஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி வீடியோஸ் இப்போ பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்ஸ் எம்பி த்ரீ எம்பி ஃபோர் அது கூட தனியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் லோ ப்ரைஸில் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம் எயிட் நைன் ஜீரோ த்ரீ நைன் டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக் இந்த வீடியோவிலேருந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டே த்ரீ இன்னும் நிறைய விஷயங்களோடு உங்களுக்கு வரும் ஸோ டே ஒன் பார்க்காதவங்க அதை பார்க்கும்படியாக உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறேன் நிச்சயமாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி